Так, ребята, мы все там же, в том же антикварном. Это у меня третья серия. И пойдемте рассматривать, что здесь. Я вот в другую часть зашла антикварного. Посмотрим, что здесь интересного для нас. Мне бросилось в глаза. Это вот это судно. И мне кажется, я уже его показывала, но я покажу еще раз, потому что это красота. Это просто замечательно бы смотрелось, знаете, в кабинете. Здесь, ну, здесь вот обычно в таких вот домах подороже есть обычно офис. И вот в, опи в офисе где-нибудь на книжных полках с книгами на заднем плане вот эта вещь бы смотрелась. Замечательная вещица, стоит 42 доллара. Вы знаете, это не меха... это американские часы, они винтажные. Это, я думаю, где-то 50-е годы. И вы знаете, они не механические, они электрические. Вот в то время думали, что это большой-большой прогресс сделать электрические часы. По мне, так пусть бы они были механическими. И еще это какая-то авторская работа, потому что здесь я вижу роспись есть. Вот они стоящие, стоящие того, чтобы их купить. Но, девочки, вот кто меня просил часики здесь купить, очень многие из тех, что я показываю, они электрические, они с проводом. И наша вот эта вилочка, она к вам совершенно не подходит. Даже если вилку сделать под, под вашу, да, просто поменять провод, все равно здесь напряжение гораздо меньше в, в розетке. Поэтому вам не подойдет, они, они сгорят. Знаете, какая интересная вещь. Знаете, для чего это? Вот написано shine. Это shoe shine. То есть наблещивание ваших туфель, башмаков. То есть вот такое вот стояло кресло где-нибудь в общественном месте, может быть где-то в моле, на карнавале, ну где угодно. И вот э, сидел парень с ваксой для, для башмаков. И вот садишься в кресло и ставишь ногу свою на вот эту подставку. И тебе их натирают до блеска, до зеркального блеска. И вот такая вот уникальная вещь здесь стоит. Это очень-очень интересно и очень редко. Я вот первый раз встречаю. Да еще и в таком состоянии отличном. Где-то вот хранилось у кого-то. А гляньте, вот эти часики, это же прелесть. Вы знаете, вот они даже новые, которые сделаны в таком вот в антиквар, антикварном виде. Очень-очень ценные, очень стильные. А вот это вот вообще антикварные часы. Называются дедушкины часы. Знаете, какая прелесть, а? Они огромные. Они вот такого размера, как, знаете, самый огромный баскетболист. Высоты такой. Гляньте, вот эта вещь, да? Как я их хочу. Смотрите, какие красивые винтажные, а может быть, антикварные стулья. Значит, смотрите, вот здесь их всех три. И вот такой вот трон, да, главный. То есть, обычно у стола Таких, наверное, 4, а вот таких должно быть 2. То есть с двух главных сторон и вот такие вот с широких сторон стола. А вот это, гляньте, какое оно красивое. И тут сирены такие. Какая же это резьба, а? Просто восхитительные. Сколько стоит? Не вижу цену. Но это что-то. Вот хотя бы вот такое вот иметь дома. Причем мне бы подошло, хоть у меня не антикварная мебель, но мне именно вот она вся резная, мне бы точно подошло. Я не знаю, может быть, по конючу мужа своего. Он мне купит вот эту прелесть. Вообще бы все бы хорошо бы. И эти, все три. Все три бы купить. Сумочка такая винтажненькая, вся расшитая. И бисером тоже расшитая. Вот она здесь за 20. А, причем, мне кажется, это канва, да? Какая-то канва. Вот это вот все-таки вещь. Жалко, что нет подноса. Но поднос можно тоже подобрать. Отлично. Гляньте, сахарница. Очень красивая сахарница. Так, а это что тогда? Я понимаю, это для молока. А что вот это? Если это сахарница, тогда это что? Не знаю, что. Но красиво. 
как здесь тоже все красиво. И я очень-очень люблю э, посуду металлическую с серебряным покрытием. Очень люблю. Ой, а тут ножи. Ножи какие красивые, с красивыми очень ручками. Вот всякая красота. Цены немножко меня кусают. Тут все очень-очень старое. Все вот такое вот про бабушкина. Даже про про бабушкина. Интересно очень. Вот сколько всего, сколько всего красивого, интересного, старого. Вот взяли бы немножко цену, снизили бы, и все бы поуходило с моей помощью. Вот тут прелести всякие. Интересно, очень оформлен уголок. Как бы беспорядок, а как бы и не очень. Типа такого вот старого-старого бутика. Скажите, вам такие бусы нравятся? Из э, вот этого вот стекла Аурора Бориалис. Кристаллов, вернее, наверное. Наверное, кристаллы все-таки. Все старое при старое. Ой, господи, боюсь даже трогать. Что это? Это такая вот штука видно была с раковиной. Вазочка прелесть какая. 65. Это вот такое вот я люблю. Что-то интересное. Я смотрю, там вон мальтийский крестик выглядывает. Вот это очень все интересно. Вот мужчина продает эту коллекцию, и он конечно толк знает он все берет на аукционах я не знаю как там наверное берет в большом количестве и я попыталась с ним немножко поторговаться но нет не уступает вот он лучше будет на этом сидеть на всем но он не уступает но вещи у него красивые все такое дорогое знаете по максимуму он поставил все цены Интересные камеи, причем старючие камеи, но они все не, для, не ну как сказать, эти цены просто мне неприемлемые. Муж мой западает на вот это красное стекло винтажное, потому что это было у него ба у бабушки дома такое вот все красное. Очень любила его бабушка, и вот он хочет, чтобы я это полюбила. Вы знаете, мне нравится, очень нравится, но вот я же говорю, что ставить это просто некуда. И я как бы выбираю вот лучшее, что мне больше всего нравится, вот то и покупаю. Это тоже, конечно, смотрится замечательно. Это красота какая. Это просто красота. Очень-очень старые вещи. И я понимаю, весь набор стоит... Нет, вообще-то не знаю. Вроде написано 35 долларов, но не уверена. Вот что здесь в нем. Вот это зеркало, оно просто красотень. Вот щетка такая вот. Вот это вот для чего-то. Расческа. И вот он, вот коробочка с зеркалом, да, вот такой вот маленькое трюмо. Вот еще интересная шкатулка такая вот. Тоже красивая очень. Там винтажные бусы в ней. Вот эта штука для шампанского. Но когда же я ее уже куплю? Я не знаю. 55 она стоит. Обязательно нужно мне ее купить. Обязательно. И вот интересная разливная ложка. Уже очень постарела. Кое-где осталось вот это покрытие. А где-то... Ну вот внутри осталось, а вот тут уже стерлось.
что, ребят, до следующих видео. Я думаю, что я на третью серию достаточно наснимала. Интересно, сколько они мне там будут по продолжительности, я даже не представляю. Ну все, всем пока, до следующих видео. Ставьте мне лайки обязательно и пишите свои комментарии. Я вам уже говорила, мне очень интересно читать, я всем отвечаю. И вообще этот процесс такой интересный, знаете, вот мне кажется, что все вы мои друзья, мы вот какой-то такой вот, знаете, как э, круг какой-то вот. Клык здесь называют в Америке как клык. Круг друзей. И мне так интересно с вами переписываться. Смотрю, скоро у меня сейчас батарейка сядет. Вернее, заряд мой сядет. Ну все. Всех люблю, всех целую. Пока.